She was a woman who was unafraid to fight for what she believed in. A woman whose dedication and renunciation knew no bounds. The journey of life of Shrimati Janki Devi Bajaj is nothing short of inspirational. Married at the age of eight, she moved to Varda in 1902 with her husband, Jamnalal Bajaj, a leading industrialist and businessman. Jamnalal ji was a devoted follower of Mahatma Gandhi's principles and was a significant influence in her life, inspiring Shrimati Janki Devi to follow his footsteps and become a social reformer. She gave up all ornaments and later parda at the behest of Jamnalal ji. She did not think twice before burning all her foreign clothes in 1921 and began dressing in khadi and swadeshi clothing. Not only did she spin on charkha and takli throughout her life but also personally taught several women the art of spinning. For her participation in the freedom movement, she even suffered imprisonment by the British. But this revolutionary spirit continued to battle. She traveled to rural villages fighting against untouchability. In 1928, she supported her husband as he opened the doors of the family's Lakshmi Narayan Temple in Varda to Dalits. In 1942, her husband passed away. Heartbroken, Shrimati Janki Devi considered committing sati, but Gandhi ji himself convinced her to instead dedicate her life to transforming India through social work. telling her that the true meaning of sati was to take forward the unfinished work of jamna lal bajaj she followed binoba bhave across villages for the bhudan movement and she started the kupdan movement to collect funds to dig wells in the land obtained she would walk from house to house gathering sponsors who would give to this noble cause she bestowed all the wealth that was bequeathed to her by her husband to the conservation of cattle wealth a cause which became her life's mission and she served as the president of the akhil bharatiya go seva sang for many years a reformer who never ceased to stand against injustice and advocate for the less fortunate for her dedication in service to the nation the president of india honored her with the padma vibhushan in 1956 Those who knew her say she was simple yet very intense. Her simple traditional life was transformed to one dedicated to the spirit of renunciation and reformation. To propagate the ideals of Janki Devi Bajaj, various institutions have been established in her name. The IMC Ladies Wing Janki Devi Bajaj Puraskar instituted in 1993 under the presidency of Kiran Bajaj. This year's recipient of the IMC Ladies Wing Janki Devi Bajaj Puraskar is Ruma Devi and this is her story. मैं जब चार साल की थी तो मेरी माँ की डेथ हो गई थी और उसके बाद मतलब जब भी मैं स्कूल से आती सहेलियों के साथ में घर जाती तो घर में मेरी माँ नहीं होती थी और उनके तो सामने आती उसका बैग लेती और उनको खाने के लिए देती सत्रह साल की थी तब शादी हो गई शादी के बाद भी जब मेरी पहला बच्चा हुआ तो मुझे लगा कि अब तो जिंदगी में खुशी आएगी लेकिन वो भी भगवान ने सीन ली फिर भी सोचा कि अब मैं कुछ काम करूँगी घर में ऐसे नहीं बैठूँगी या तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करे या कंस्ट्रक्शन का काम करे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन फिर भी मैंने सोचा जो बचपन में दादी के साथ में बैठ के जो कसीदाकारी का काम सीखा था उसी से कुछ करते हैं तो फिर हमने एक एस एस बनाई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और सौ सौ रुपये इकट्ठा करके हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी फिर हमने किसी से पूछा तो बताया कि ग्रामीण विकास इतना संस्थान है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करती है अगर आप उनके पास जाओगे तो आपको कुछ मदद मिलेगी तो हमने बोला कि हमें काम की ज़रूरत है हमें काम करना है आप एक बार हमारे हम पे भरोसा करके देखिए तो जब ऑर्डर का काम दिया गया तो हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे पास में पहली बार कुछ काम मिला था हमें 
और हम नेक्स्ट डे ही वो सारा काम करके ले आए तो फिर इतने जल्दी कैसे बना के ले आए आप तो इनका रात भर नहीं सोए थे हमने पूरी रात काम किया था और सुबह हमने काम जमा करवा दिया तो उनको बहुत खुशी हुई कि आप वास्तव में काम करना चाहते हैं ये सब मिल काम करेंगे रूमा जी ने न केवल फैशन और डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाया बल्कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने गांव देहात की उन महिलाओं के मन में ये प्रेरणा जगा दी कि उनका जीवन चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है वो लोग भी जो पढ़ी लिखी और उनकी बहनें उसी तरीके से अपने जिंदगी में किसी अच्छे मुकाम को प्राप्त कर सकती है तो हमने जाके उनके घरों के बीच में उनको स्किल की ट्रेनिंग दिया डिजाइनिंग का ट्रेनिंग दिया आज वो खुद एक सक्षम हो गए हैं और उसके बाद में हमने इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी करना था जर्मनी हेम टेक्सटाइल वहाँ पे एक टेक्सटाइल का फेयर होता है जो सबसे बड़ा होता है वहाँ से मौका मिला यहाँ के रूरल एरिया की जो महिलाएँ हैं वो आगे बढ़ रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद हम गुजरात से आए और ये सब सीखने के लिए दो दिन तक आपने जो मार्गदर्शन दिया हमें उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हो और जब भी आए तब तो हमारी महिलाओं को ये सब काम सिखाएं ऐसी हमारी आशा है मैं महिलाओं से एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि महिला महिला का सम्मान करे सपोर्ट करे और खुद के लिए खुद लड़े हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े स्वालंबी बने अगर खुद पर विश्वास है तो अड़े रहें और खड़े रहें